வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் அமைச்சரே உங்கள் கடமை உணர்ச்சி கூற அளவே இல்லையா இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாள் கூட வந்து விட்டீரே எப்படியும் ஒப்பரிகைக்கு போகலாம் முப்பை தொட்டு பார்க்கலாம் என்று அழைக்கத்தான் போகிறீர்கள் அதனால் தான் இம்முறை நீங்கள் அழைப்பதற்கு முன்னே நானே வந்து விட்டேன் மண்ணா சரி வந்து விட்டீர்கள் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நான்வெஜ் இல்லாமல் நகர்த்த முடியாது இன்று பிஷ் பிரியாணி சாப்பிட வேண்டும் போல் இருக்கிறது வாருங்களேன் குளத்தங்கரை வரை சென்று மீன்களை பிடித்து வரலாம் இதற்கு எதற்காக மண்ணா நாம் செல்ல வேண்டும் ஆட்களை அனுப்பிவிட்டால் வகை வகையான மீன்களை வரிசை கட்டிக் கொண்டு பிடித்து வரப்போகிறார்கள் எவ்வளவு நேரம்தான் அமைச்சரை சும்மாவே உட்கார்ந்து கொண்டு உறங்கிக் கொண்டும் இருப்பது அதனால் தான் மீன் பிடித்து வரலாம் என்று சொன்னேன் நம்முடைய தூண்டில்களில் எதிரிகள் தான் மாட்டுவதில்லை மீன்களாவது மாட்டுகின்றனவா என்று பார்ப்போம் எல்லோரும் வாரம் முழுக்க வேலை செய்துவிட்டு இன்று ஒரு நாள் ஓய்வெடுப்பார்கள் மன்னர் வாரம் முழுக்க ஓய்வெடுத்துவிட்டு இன்று ஒரு நாளாவது வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறாரே சரி வாருங்கள் மன்னா போய்கொண்டே பேசலாம் சரி அமைச்சரை மீன் பிடிப்பதற்கு தேவையான தூண்டில்கள் வலை வடிதால் இவற்றையெல்லாம் எடுத்து வைக்க சொல்லுங்கள் அவற்றையெல்லாம் எடுத்து வைத்தாகிவிட்டது மண்ணா ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் இவையெல்லாம் இல்லாமலேயே மீன் பிடித்திருக்கிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் இல்லாமல் எப்படி மீன் பிடிக்க முடியும் சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் ஒருவேளை குளத்தில் இருக்கிற தண்ணீரை எல்லாம் வெளியேற்றி விட்டு மீன்களை மட்டும் பிடித்திருப்பார்களோ நீங்கள் அன்று இருந்திருந்தால் இதைத்தான் செய்திருப்பீர்கள் மண்ணா அந்த தண்ணீரை எல்லாம் வெளியேற்றி அவற்றை நிரப்ப இன்னொரு குளமா வெட்ட முடியும் சரி அப்படியானால் எப்படித்தான் மீன் பிடிக்க முடியும் அது ஒரு சிறு கதை மண்ணா சங்ககால கதை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கொண்டே வாருங்கள் சங்க காலத்தில் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தானே பாரி அவன் ஆண்ட பரம்பு மலைக்கு பாரியை பாடுவதற்கு பாணர்கள் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் பரம்பு மலைக்கு செல்வதற்கு அடிவாரத்தில் இருந்து பரம்பு வீரன் ஒருவன் பானர்களை அழைத்துச் செல்வது வழக்கமாம் அப்படி ஒரு பானர் கூட்டத்தை ஒரு வீரன் அழைத்துச் சென்று கொண்டிருந்திருக்கிறான் அப்போது அந்த குழுவில் இருந்த ஒரு பெண் ஒருத்தி திடீரென மயங்கி விழுந்து விட்டாள் அப்படியா மயங்கி விட்டாளா ஆமாம் மண்ணா அதற்கான காரணத்தை அந்த வீரன் வினவிய போது அவர்கள் உணவில்லாத மூன்றாம் நாள் பயணம் என்று சொல்லி இருந்திருக்கிறார்கள் முதலில் அவர்களின் பசியை ஆற்றுவதற்காக அவர்களை குளத்தங்கரைக்கு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருந்திருக்கிறான் அந்த வீரன் குளத்தங்கரைக்கா எதற்காக மீன் பிடிக்கத்தான் மண்ணா ஆனால் தூண்டிலும் இல்லாமல் வளையும் இல்லாமல் எதுவும் இல்லாமல் அதுதான் எப்படி அமைச்சரே குளத்தங்கரைக்கு சென்று அவன் இடுப்பில் செருகியிருந்த ஒரு விதையை எடுத்திருக்கிறான் அதை கல்லில் தட்டி இரண்டாக பிளந்து ஒரு பாதியை மீண்டும் இடுப்பிலேயே செருகிக் கொண்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய பாதியை தூள் தூளாக பொடியாக செய்திருக்கிறான் அந்த பொடியை குளத்தில் அப்படியே தூவிட்டிருக்கிறான் அதன் பின்பு உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இதே ஆச்சரியத்தோடு தான் பானர் கூட்டமும் அந்த வீரனின் செய்கையை பார்த்திருந்திருக்கிறது அதற்கு அந்த வீரன் சொல்லியிருக்கிறான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அந்த பொடி கலந்த நீரை பருகிவிட்டு மீன்கள் மெல்ல மயக்கம் கொள்ளுமாம் மயக்கம் கொள்ளும் மீன்கள் இறந்து போகாது ஆனால் நீரின் மேலே தத்தளித்துக் கொண்டே இருக்குமாம் எளிதாக குளத்திற்குள் இறங்கி அந்த மீன்களை அவர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப பிடித்துக் கொள்வார்களாம் இந்த விதை பொடியானது மீன்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் மிகவும் பிடிக்குமாம் குளத்தில் தூவப்பட்ட இந்த விதை பொடி கலந்த நீரை மீன்கள் பருகிவிட்டு மெல்ல மெல்ல மயக்கம் கொண்டு தத்தளித்துக் கொண்டே இருக்குமாம் குளத்திற்குள் இறங்கி மயங்கிய மீன்களை எளிதாக பிடித்து விடலாம் இப்படித்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சங்க காலத்தில் தூண்டில் இல்லாமல் வலையில்லாமல் மீன் பிடித்திருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் தேவைக்கேற்ப மட்டும் மயங்கிய மீன்களை எடுத்துக்கொண்டு விட்டு விடுவார்களாம் மீதம் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் மயக்கம் தெளிந்து மீண்டும் நீருக்குள்ளேயே சென்று விடுமாம் மண்ணா என்றால் பார்த்துக் அதே அப்பா ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே அந்த விதையின் பெயர் என்ன அமைச்சரே அதன் பெயர் கொல்லிக்காட்டு விதை மண்ணா அது எந்த காட்டில் இருக்கிறது உடனடியாக கண்டறிந்து கூடை கூடையாக இறக்குமதி செய்ய சொல்லுங்கள் நம்முடைய மீனவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுவோம் அந்த விதைகள் எல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்களோடே சென்று விட்டது மண்ணா அதை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு இன்று நமக்கு இல்லை அடடா சரி இருக்கிற பொருட்களையாவது பொக்கிஷங்களாக நினைத்து நம் வருங்கால சந்ததிகளுக்கு பாதுகாத்து வைப்போம் நாம் சந்தேகமாக இருக்கிறதே இவர் நம்மன்னர் தானா வர வர மிகவும் பொறுப்போடு பேச ஆரம்பித்து விட்டாரே தமிழ்